amigos, buenos días, bien, bueno, sí, buenos días, lo voy a subir temprano este video Un vlog más, este, yo sé que probablemente les aburran tanto tiempo estar en el mismo lugar Pero pues es un proyecto y por, vamos ya arriba de año y medio Ya vamos a cumplir, bueno, no, hasta el próximo año, eh, a mediados cumplimos dos años Entonces, este, vamos, creo que bien, yo estimaba que se iban a hacer tres años en este proyecto Y creo que vamos bastante, pero bastante acelerados, diría yo entonces en este momento son las 4, 8 de la tarde Y como ven tenemos lo que es el cable que ya les había mostrado el día de ayer Que estábamos trabajando para conectar lo que es el flotador Pero además de eso nos llegó otra pieza La cual es esta de aquí esto de acá es el motor de los limpiadores y lo necesito sí o sí porque en estos tiempos eh, son tiempos de lluvias así es que a fuerza necesito ese motor el que teníamos no servía y ahorita les voy a explicar por qué no servía vean ya estamos por de este lado aquí tenemos el motor que tenía el que venía originalmente cuando conseguí el coche o cuando compré el coche pues bueno en esta parte de aquí que es donde van las plumas de los limpiadores Lleva un astreado, no sé si lo alcanzan a notar ahí por debajo de la tuerca Pues ese astreado venía... ¡Ay mis perros! Pues ese astreado venía barrido Entonces al parecer este viene bastante bien eh, Lo conseguí ahí con el buen Eric Tejada Quizá algunos de ustedes lo conocen, lo topan Y lo que vamos a hacer es pues, conectarlo y esperemos que funcione Aquí viene lo bueno, lo interesante Ya está conectado el anterior Creo que no funcionaba Y si no funciona este, quiere decir que no es el motor Porque este lo quitaron funcionando Quiere decir que posiblemente Algo anda mal en las conexiones O... Oh, ay, creo que ya funcionó Ah, creo que sí Ahí está, miren Justamente en este momento está funcionando Vean Entonces Este se jala y hay que acomodarlo porque aquí se viene un desmadre Quitar la computadora, acomodar eso y listo Pero ¿saben qué? Algo anda fallando por ahí No sé qué sea, posiblemente es nuestra palanca Porque, vean, le muevo aquí No sé si se alcance a ver, no, no se alcanza a ver Le estoy moviendo en la palanca Como que no hay buena señal Hay que subirla al máximo No sé si se alcanzan a ver ahí que está moviendo pero bueno, es cosa de limpiar las terminales nada más Algo que no les había contado, bueno, conseguí estos en clear, en transparente Porque pues la neta es que están bastante caros los azules y son bien difíciles de conseguir Los de Gela, los Magic, para que hicieran eh, combo con mis calaveras Lo que voy a hacer en este para sencillo es entintarlas nada más, sellarlas bien Porque cuando son así chafones, por esta parte de aquí no vienen bien sellados Y es cuando se empiezan a sudar y se hacen bien feos Estos nada más vamos a sellarlo bien chido Bien selladitos, pegar bien, que selle bien al poner el foco Y listo, los entintamos y es todo Además, a mí no me interesa eso de concursar y esos rollos Entonces creo que pues, es una buena opción y te ahorras una lana Bien, ya le dimos por ahí una pequeña pasada a todo lo que son las terminales. No sé si le haya hecho falta más, pero creo que con eso por ahora está bien. Todo esto con el paso del tiempo se le va a ir detallando y va a ir mejorando este coche. Este, ay, perdón por mis perrillos, ¿no? Pero pues eh, así vivimos. Este, entonces, así va a ir. Eh, vamos a conectarlo. Ya vimos que funciona al menos. Y. Eh, hay que darle un servicio también Esto lo vamos a hacer más adelante Lo que quiero es saber que funcione, que esté bien Colocarlo porque lo vamos a estar ocupando en estos días Como ya les dije Y tenemos que estar este, eh, Ser cautelosos con el tema de que nos vaya a llover Y al menos ya tenemos limpiadores que nos funcionen, nos funcionen perdón, Y nos saquen del apuro Vamos a, a acomodar Una de las cosas que menos me gusta es esto Tener que volver a desacomodar lo que es el arnés del motor Entonces pues ni modo para poderlo acomodar, tengo que quitar la computadora, desacomodar el arnés, meter lo que es el motor y volver a acomodar. Y después, 
cuando empecemos a detallar bahía y que queramos darle una limpiada, vamos a volver a hacer lo mismo. No importa si lo tengo que volver a hacer, pero el punto es que primero quiero verificar, checar que todo quede funcionando correctamente. Y bueno, ya lo acomodamos. Ya tenemos por ahí el, el que va fijo en esa parte de abajo. Ya tenemos por acá. Este lleva como dos tipos guías. Una que va por debajo y una que va por arriba. Y en el centro llevan una goma, que es la que impide el paso del agua, ¿ok? Entonces va abajo una guía de plástico, la goma, una guía de plástico y luego la tuerca y posteriormente nuestra pluma. Acabo de ver que está medio barrida esta. Si no, pues voy a tener que meter ahí la reclamación. Pero vamos a ver primero si jala y si jala, pues ya la armamos. Vientos, ya quedó. Ahora sí, lo que hay que hacer es conectar. Entonces vamos a conectar y ahora sí, acomodar todo este desmadre una vez más. Ahí está en la más alta. No se alcancen a ver ahí. Y voy a bajar a la media. Ahí está. Y ahí debería de accionar porque es lenta, es como paulatina. Después de ciertos segundos tiene que accionar. Vamos a ver si acciona. No sé después de cuántos segundos sea, ¿eh? Pero, por favor, funciona, baby. Funciona, baby. No, creo que ya se tardó. Creo que esa no funciona, ¿eh? Igual y ya con el... Con el uso. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, nada. Que algo chispió. No voy a hacer un corto aquí. Ya no vi si giró o no giró. Pero creo que no. Creo que no. Jalo. No, eh. Ya llevo rato aquí esperando y nariz de perro gris. La media sí jala. Y la alta también jala. Ya es ganancia. Bien, por este lado. Ya quedaron listos los limpiadores Nada más que no puedo checar Allá abajo si está funcionando bien Hasta que tenga las plumas, ¿por qué? Voy a abrir el switch, ahí ya están funcionando Nada más que no sé si esté rozando con algo Parte de lo que es el cableado Del arnés, ya que lo acomodé Por esa parte tratando De que justamente no rozara con el mecanismo Al estar trabajando Y ahorita no puedo abrir el cofre y checar Porque va a pegar en estas, va a pegar acá Se me va a estrellar el parabrisas Y es un gasto que no quiero hacer por mientras lo voy a dejar así hasta que eh, tenga las, las plumas, ok, que ya, eh, yo creo que mañana paso por ellas y este, saliendo del gimnasio y ya se las colocamos para poder corroborar eso y que todo esté bien mientras. Falta conseguir el cable, no lo conseguí hoy, entonces mañana seguimos con este pedo, pero vamos bien, eh. Y bueno, chequen, ay disculpen, no, pues tengo que tender mi ropa, si no, no se seca Ayer lo saqué, di un rol, bastante bien, la neta, bastante mal el tema de que está demasiado enano y pega en todos los topes Nada más puedo entrar yo y de eso llega a rozar un poquito, pero bueno, es el gusto, ¿no? Conseguimos esta goma, no sé si se las enseñé, conseguimos esta goma, la verdad muy buena, ya no le entre el agua Falta recortar esta parte de aquí, ahora, ya conseguí lo que es el cable, voy a acomodar todo como va, miren Fui por mi gas y se me hizo un marranero. Ya conseguí lo que es el cable. Vamos a acomodar el cable. Vamos a fijar lo que va a ser una tierra. Para que nuestro ayer le eché como 500 pesos de gasolina. Para ver y verificar y corroborar que nos esté marcando correctamente. Son fueron como unos 20 litros yo creo. Más o menos. Entonces eso posiblemente cerquita de medio tanque. Posiblemente si es que está marcando bien. ¿Verdad? Si no pues vamos a ver hasta que nos quede chingón. Vamos a terminar de acomodar esto para que ya se vea limpio. Para que se vea clean. Acomodamos allá. Conectamos allá y nos hace falta conectar otras cosas que lo van a estar viendo en el próximo vídeo además vean les voy a dar un adelanto spoiler alert 
tenemos fascia delantera y otros eh, accesorios ahí que le van a hacer van, van a hacer un cambio entonces bueno ahorita los veo para para ver cómo quedó ya esta parte de acá ok ya quedó todo esto listo ya quedó la tapa colocada ya van las líneas correctamente a lo que es el tablero para lo que es el positivo del flotador y la tierra la colocamos por acá de este lado para que nos dé una buena tierra entonces pues vamos a checar y ya vemos qué tranza continuamos con lo demás vean les enseñé la ocasión anterior o en los clips anteriores cómo iba subiendo el flotador y hoy está subiendo todavía más dije por ahí de un cuarto abajito de medio tanque iba a estar no sé si estamos en lo correcto no sé si le falte subir vamos no, no me acuerdo si tengo ahí atorando algo pues parece que sí tarda un poquito ya tiene mucho que no me subo uno de estos ay qué delicia y ahí está subiendo en efecto en efecto debería estar un poquito abajo en medio tanque hay que checar todavía hay que checar a ver si el flotador está atorado con algo no sé son muchas cosas las que hay que checar pero al parecer sí está marcando Apagamos y ahí no sé si alcancen a enfocar, se ve como va para abajo. Bien, bien, perro. Falta el de el testigo del aceite. Ahora bien, lo que les comentaba, este es el otro bastón que nos hace falta para la goma y que no entre el agua y la tierra por de este lado. Vean en qué condición se encontraba. Ya está cayéndose a pedazos, como mi vida. Pero, ay, cabrón, hay que terminar de quitarlo. Lo voy a terminar de quitar todo completamente. Y para eso vamos a poner este que conseguimos. Quitarle esa goma vieja. Pintarlo. Vamos a darle una pintadita mínimo ahí para que se vea dos trenzas. No se vea rojo. Pintarlo. Y va para arriba. Chequen, ya la acomodamos. Ahí está. Y todavía nos hace falta la del interior, que es la que sujeta también la puerta para que no se nos esté yendo para allá. Nos falta todavía esa. Vean, ya quedó lo que es nuestro bastón. No se ve la parte en rojo. Es esta parte de aquí. Todo lo que acabamos de colocar. Pero tenemos un pedo. Y es este. No sé si alcanzan a notar. Está un poco abierto. Ah, oh, perro, vende chicles. Y es un poco abierto. Y de acá ya se vuelve a cerrar. Entonces, ay, creo que me cortó una uña de más. Entonces, pues, no sé si sea un tema con la puerta o un tema con el bastón. Pero al menos, bueno, aquí sí se le va a meter el agua. Es algo que no me gusta. Pero sí lo vamos a estar viendo en el tema de la hoja latería. Ahora, faltan estos que también los... Conseguimos. No, hombre, así otro pedo. Obviamente le hace falta la goma de aquí. Creo que ya se los había mencionado. No sé, no estoy seguro. Pero ya se ve diferente, ¿no? Va agarrando forma esta madre. Ya este ya de acá. No se alcanza a ver. Ah, sí, les había comentado que había puesto esto. No se alcanza a ver. Y pues ya en este video les voy a mostrar esta parte de... Miren nada más. Ay, pendejo. Falta acomodar aquí. Fijarle bien. Está con los hinchos. Como darle a este lado Y pues yo creo que está cuadradona ¿eh? Le hacen falta unas cosas, algunos tornillos Pero pues yo creo que Lo único que cambiaría sería el cofre Posiblemente, para que se vea chido Todo lo demás, lo quería hacer yo la neta Pero me da hueva Mandar a pintarlo, que lo pinten Y nada más llenarnos la sorpresa de cómo queda Al final, o no lo sé, si aventarme el tiro No lo veo tan difícil, eh La neta, y, ah, si lo echamos a perder, pues echando a perder se aprende, ¿no? No lo veo tan perro, pero pues bueno eh, Vamos a terminar de lo de la parrilla 